Друзья, давненько на этом канале не было подборок с полезными хитростями и советами. Сегодня это дело исправим и я рад предложить вам 5 полезных советов, которые вам обязательно пригодятся. Но если у вас есть свои хитрости, пишите о них в комментариях и они обязательно попадут в один из следующих выпусков. Приятного вам просмотра! Первый совет будет с коронками по дереву. При помощи них можно не только вырезать окружности в древесине. Если их немного доработать, можно превратить в полноценные шлифовальные барабаны для обработки криволинейных поверхностей. Для этого на полоску наждачной бумаги приклеим двухстороннюю ленту. А затем наклеим с внешней стороны коронки. Теперь зажав этот инструмент в патрон сверлильного станка можно обрабатывать. Ввиду небольшого биения хорошей точности не добиться, но инструмент реально работает. Спасибо подписчику Александру за этот совет. Следующие советы с магнитами, думаю, многие из вас знают, но, как говорится, повторение мать учения. При работе, особенно на фрезерном станке, неизбежно появляется куча металлической стружки. Ее легко убрать при помощи магнита и целлофанового пакета. Когда вся стружка убрана, просто выворачиваем пакет наизнанку и выбрасываем содержимое. Ну а для уборки на полу можно сделать магнитную швабру. Видео о изготовлении есть на канале. Чтобы его посмотреть, жмите на подсказку в углу экрана. Второй совет также известен и даже продаются готовые варианты. Но зачем покупать, если можно сделать за копейки? При помощи термоклея монтируем магнит на пластиковую тару и получаем магнитную тарелку. Теперь при ремонте оборудования все болты и гайки будут на одном месте и никуда не потеряются. Бывают случаи, когда нужно заменить подшипник с глухой посадкой. Кроме специальных съемников, есть еще один способ, как это можно сделать. Для этого нам понадобится самый обыкновенный хлебный мякиш. Набиваем им внутреннюю обойму подшипника. Затем ставим пруток с подходящим диаметром и ударами молотка выбиваем подшипник. Если одной закладки маловато, добавляем мякиш и повторяем операцию. В итоге подшипник извлечен. Очень часто бывает при работе в защитных очках они начинают потеть и видимость заметно ухудшается. Безусловно их можно протереть, но на протяжении дня эта процедура очень надоедает. Избавиться от этого эффекта нам поможет самая обыкновенная пена для бритья. Ну или гель, как в моем случае. Просто наносим тонким слоем на линзы очков и протираем сухой тряпкой. Мне подобной процедуры хватает практически на весь день работы. Только не используйте пену с ментолом. Она также работает, но вызывает неприятные ощущения в глазах. Для следующего совета изготовил простейший станок. Это бутылка рез. Адвокату Егорову привет. С его помощью нарежем полоску шириной 10 мм. Затем на пруток 10 мм наматываем бывшую бутылку по спирали. Пруток может быть абсолютно любым, все зависит от ваших потребностей. И прогреваем пэт ленту строительным феном. Далее стягиваем прогретый участок и повторяем процедуру. В итоге с пары бутылок имеем вот такое количество спиралей. Они нужны для обвязки проводов в пучки, например, как в моем случае. Подключил провода для управления частотным преобразователем, для самодельной ленточной пилы. Ну и чтобы не болтались, используем наши стяжки. Просто оборачиваем провода. Эти стяжки также можно будет купить в Китае. Ссылочку найдете в описании. 
Ждать их месяц, но если они нужны здесь и сейчас, этот способ вас точно выручит. Тем более все это делается буквально из мусора. В итоге вот что имеем. Аккуратный пучок проводов. Друзья, на этом у меня все. Не забывайте писать свои секреты в комментариях, а я их озвучу в одном из следующих видео. Но для тех, кто досмотрел до этого момента видео, есть небольшой бонус. Я все-таки продолжил строительство своей самодельной ленточной пилы. Уже переставил двигатель и сделал вот такие узлы с подшипниками для удержания полотна. К сожалению, процесс этот не быстрый, поэтому наберитесь терпения. Ну а я постараюсь совсем без роликов вас не оставить, поэтому перебьемся парочкой подобных роликов. Теперь точно все, ставьте свои лайки, пишите комментарии. Меня зовут Михаил, пока-пока.